台湾的 agency 啊，工作部分会 charge 大笔的费用，比最贵可能到这样，一开始就要付，不是说出来打工度假一定要很辛苦这样，没有一定要，真的没有一定要。这个，那我们。刚刚澳洲荷兰讲完，来讲一下可能比较少人会知道，或是比较少人去的美国的暑期打工。<笑>你是在大学的什么时候去的？嗯、呃，我是在大学大三。台湾人其实有参加这个计划的人，绝大部分的人都是毕业那一年、哦，因为他们后面不用回学校念书了。对，你就可以去玩一下这样。嗯、其实我跟 travel 绝大部分的台湾都是女生，那、嗯、真的超少的。啊真超少啊，因为比较也比较麻烦吧，是,是对，当兵，真是当兵问题、嗯。但是我是觉得还是可以解决啊，因为可以后推。嗯、对，我建议你只要申请一张纸就好了。基本上当兵就简单讲三个，就是正常等、提早跟年后，反、嗯、正、嗯、就申请年后就好了、嗯，就这样而已。嗯，年后就不会有问题。可能还是有人会考虑到说，哦，未来工作什么所以没有去，但就。反正就是一个计划供参考，就是要是想去的话可以去这样啊。嗯。可是问题是要学生时期。可是他其实 range 其实还蛮大的，因为我查一下，他说十八岁到二十八岁，大学生、研究生啊，其实都可以去这样。就是二十八岁以前、嗯、还有在念书都可以去。没错，你只要有学生身份就可以，没啥。那美国这部分他们最主要就是要抓人力，在暑假的时候去美国。因为美国的暑假七八月是旅游超级旺季，就是没有人要工作，大家都放假，大家都放假，全部<笑>全世界都放假那种感觉，超可怕， oh. 真的超可怕的。因为我那时候是待六月到九月啊，嗯，我们六月跟九月的那个游客人数啊，对比七八月啊，那有一百倍那种感觉吧？就七八月是整个游乐园就人满出来那种感觉。哦、oh, ，你说中间两个月超多人，对，人是满出来，就是跨塞不进去那种感觉，真的超可怕的。嗯、这个签证的话，详细点的话就是让你合法工作四个月的时间，嗯，六七八九刚好四个月，加上给你玩一个月，哦、嗯，所以你的你的签证其实会到九月结束，只能玩一个月，对，但是你可以多待一个月。哦，那你那个时候去那边你是做什么？我那时候是做救生员，正式的救生员，不是什么。Slide attendant 就是帮你按按钮、嗯，然后放下去，不是那个，是真的在 wave pool， 你知道吗？就是那个海浪的，啊、有有那种就可以去冲浪，人造哦，人造浪，人造浪的那种水，那个等等，我以为他说的是这个，殊不知其实是这个。你有真的有去救，需要紧急状况去救人？你说拉人吗？有啊，当然有啊，嗯、超可怕的。我觉得我觉得我做完这些之后，我真的有对救生员这个只有阴影，<笑>因为因为真的会在台湾的时候就没什么。亚洲你知道吗？怪怪的，然后我们都是浅浅的水池乖乖、嗯，对，大家都很怕。在在美国都不一样，那个水池都三公尺深，哦<笑>，所以是真的会有出事。然后就我们救护车基本上都是每个礼拜啊，都有救护车来，对，就做到有点阴影这样。在那边工作的人大部分都是暑期打工签证，啊、嗯，绝大部分还是有美国 local 当地的员工，嗯、但是绝大部分的人都是。是哦，对，因为我看一下，就是他们比较不一样的是，他们要先有工作。之后才可以去，才可以申请这个签证。对，在台湾你需要先找到 agency 的公司、嗯，然后他们会有跟美国要需求人的场所，比如说黄石国家公园是大家最常听到的，甚至一些游乐园区。其实游乐园区是最多的啦，因为他们就暑假嘛，嗯、就最多人的时候、嗯。那时候我就是在 Water Theme Park， 他们就是暑假最需要的。那、啊、基本上这一类型的场所，或是游乐园，或是地区、嗯，他们很容易就是会有类似机会。那这段时间要人最适合的方式就是这个东西。你有觉得很不一样就是暑期打工度假，跟你现在在澳洲、荷兰打工度假，一定会有差距。我觉得最大的原因是因为那时候大家都很年轻。哦，对，都是学生。也大了，对。那时候大概二十二一，二二顶多二二而已，就大四啊，二二。所以那时候大家都是，我真的不要命，就是有时候我们会有非常 long 的 schedule， 到下午五点、六点，有时候是 over 大概到十点，因为没人，就是没有人不够，然后游客太多，因为。我们救生员是有限定，一定要怎样，不然他们就要关掉那个区域了。哦、嗯， oh, 对对,对。但是人很多的时候，你也不能关，因为没地方给他们去了，就是 over time。我们就是十点下班回到家吃东西，然后就去玩去夜店，然后还是去玩。对，然后夜店开到两点，<笑>都在 after party house party 到五点，然后隔天八点要上班，<笑>哦，超累，真的快死翘翘了，真会死翘翘的。<笑>所以我说，这是你自找的吧。就很常这样玩，对不对？对，现现在不行，毕竟二十，毕竟二十，对，现在没办法，<笑>现在也没有到三十，但是就嗯，不行了，太累了。还有一个部分就是那个 agency，, agency 我觉得大家比较好奇的是差别，就是跟 working holiday 差别。嗯， working holiday 啊，澳洲、荷兰，你申请签证的时候，嗯。
你就是看时间，它就飞过去、啊對對對對。你飞过去的时候，一年你要干嘛？其实没有人会插小你。假设你真的超有钱、啊，只要不违法就好。对，你知道你知道你假设你真的是家财万贯呐、啊，就是你不缺钱，不需要工作啊，对，不工作也没差。你玩一年都没差，对,對,對,對,對,對，<笑>你真的玩一年也没关系，一年就是每天在度假也没关系。但是 work and travel 差别就是，它其实是用 sponsor 的方式，它是雇主担保，所以你一开始需要找工作，才能确定工作拿到 offer 之后，你才可以申请签证。台湾的 agency 啊，工作部分会 charge 大笔的费用，大概是最便宜三万到四万台币，最贵可能到五六万台币以上、嗯。一开始就要付，不包含机票，什么都不包含，最开始就要付这个钱。但是 work and travel 我还是觉得蛮值得去的原因，是因为它首先在学生时期是最早的一个可以去的计划。嗯，因为总不可能 working holiday， 然后你毕业在在学前就去，可以啦，就怪怪的，对对,對，<笑>然后就 gap year 的概念嘛，一年這樣怪怪的。所以 work work and travel 是蛮适合是学生，因为你在台湾就有工作了，不用找工作。嗯，然后基本上绝大多数的工作都有包含住宿，还是要付钱，啊、还是要会付房租、嗯，但是你不用特别再去找、嗯。这事情其实差很多，蛮适合低站的啦。嗯、如果资金够的话，因为毕竟美国，坦白说，你要说赚到钱嘛，不可能，我真的觉得太难。嗯就是想要去体验不一样的东西，或是去黄石公园。到黄石公园，基本上你去黄石公园呢，如果你是游客去的话，你花很高的价格在住宿，其实其实蛮值得去。我跟 Travel 就把黄石公园玩完，这辈子就不用再去了，不用再不用再去了，对吧？刚刚说了这么多，一开始。我们认识的时候也是在我创的一个 Live 的社群里面，你是很早就加入了吗？嗯，我记得那时候是2020年初的时候，然后那时候你抛到背包客栈说你要创，你在背包客栈看到的，没错。然后那时候我其实还没毕业，哦，真的哦，对，这么早以前，所以是在你去西班牙以前吗？对，去西班牙念书前啊，然后甚至是澳洲申请签证前。在我有印象以来，我记得你都是会在同一个地方待很久的嘛，像你在你在荷兰的时候也是在都几乎都在同一个城市，然后你现在也是打算在学习在。比较久，跟通常大家其他人就打工度假，会一直移动来移动去，好像是不太一样的。这部分其实我跟你是超级极端的两个地方，<笑>就是你是暴移动这样，<笑>就是可以住在边上两年那种，对对,對，完全就是疯狂的。然后我是那种就是在一个地方就是卡在这里就不会动这样，我们两个超级端。嗯，然后我觉得这部分其实我不能说我状况很特别，但是对比说网络上很多人的心得文来说，我确实状况是超不一样的。因为我本身很久以前的时候我就自己住，然后或者是我很常移动，不然说念书时期的时候还是怎样，嗯，所以对我来说我还蛮 care 说我有一个地方的感觉，就是就算是 temporary 一年，我还是要有我家，就是至少说哦，我知道我可以回去哪里，嗯，对我来讲其实蛮重要的，就像是船锚，就是看。定在这，那我就是用在这里，住在这里，那我去移动到其他地方去玩。嗯、然后在荷兰的时候我也是，我在荷兰的时候是在鹿特丹工作，嗯，然后我就是利用我休假期间或用我特休的时候，我可以搭火车去德国，搭高铁去巴黎这样子。然后有时候我还是搭飞机去瑞士。然后还要去西班牙玩啊，去意大利，跟网络上很多都是啊，好像农场三个月啊，哪里三个月，哪里三个月的话，其实差别蛮大的。嗯，然后这部分其实也是我个人比较难接受，就是我不太想要，好像就是我没有说农场一定环境很差，嗯，但你要对比雪梨<笑>都市一定有差。比如说我在雪梨住个月，我没有在路上看到五尾熊，我也没有看过袋鼠啊。袋鼠。然后大家讲说澳洲有一堆蜘蛛，我现在看到最大的蜘蛛的大小大概大概就这样吧。你看到你有看到那个点吗？对，就是这么小，就没有看到。我看到蜘蛛到底是这样，我没有看过这种大蜘蛛，没有啊。哦、oh, ，对，我很常在农场看到这么大的蜘蛛。<笑>哇，我们这蜘蛛这样子哎、欸，就是雪鱼蜘蛛这样子啊，也没那么可怕，就是大家想象中的会有会有一定的落差啦。不是说出来打工度假一定要很辛苦，一定要当 backpacker 背着包包，然后跋山涉海，然后东西都没有，没有一定要，真的没有一定要。这个选择很酷，但如果你今天想要去 work out day。不代表说一定只有这个选择，还是是有其他方式的。嗯、我觉得我想讲重点是这个，嗯、但确实就有取舍。比如说你这样移动，可能省的钱就很多哦，因为你就是边移动边玩嘛，然后住的你也没有很在意。就像我就是住很在意，看你看一下背景，这是我家，所以就我还有一只可爱的猫猫室友，这样。所以今天其实很明显就是，他开始想办法叫那只猫来，猫猫室友，对对,對，阿、欸、波。猫<笑>室友，对，就是我还可以有猫室友，<笑>所以这个跟大家想象中的不太一样，就真的不用好像过得很辛苦这样子啊，嗯，对只是就会变成说哦，存到钱会比较少，比如说农场工作一定比较比较多钱嘛，薪、嗯、酬可能比较高啊，你要对比市区一定不会
比较好啊，因为毕竟市区他们也不会真的很缺人。嗯，开销也很大。对，这就是有取有舍啦。嗯，我不能接受那么困难。那我只好牺牲这部分、嗯，然后待在我觉得舒服的地方，这样，嗯，对吧？我我我是不排斥去什么 camping 之类的，嗯、但我是没办法接受到 camping 两个月，我没办法，没办法，这这这位住上棚住两个月，<笑>我听到就，哇、哦，腰酸背痛，<笑>腰酸背痛，真的没办法。<笑>最主要就是让大家知道说，哦，没有说一定要怎样，对，不是都那么困难，那么那么可怜，因为网络上大家都喜欢比较喜欢讲一些。很可怜的地方，或是很困难的地方，对，或者是非常 adventure 的感觉。对，嗯、但其实不是都会这样讲。对，<笑>我的生活主轴就不是 adventure， 我的生活主轴是 be chill。be chill。<笑>那这部分就到这里。好，所以我们刚刚分享完了，就是美国的暑期打工，还有荷兰打工度假、澳洲打工度假。但是其实为什么最一开始的时候你会想要？去美国，首先是之前我有去其他地方有交换过，交换的时候就是不会是像是出去玩嘛，因为在更之前的话，我当然也是有去过什么日本啊、泰国啊这种大家台湾人都会去的地方，嗯、但去玩就是这怎样去一个礼拜吧。嗯，对，那时候我没有特别的感觉，说我想要到处乱跑。我第一次有比较深感受，就是我去其他国家去交换的时候呢，我突然就是意识到说，哎、欸，其实这样蛮好玩的。嗯，就是因为你真的待在那里，你会知道当地很多的东西，你会才会真的知道说什么是什么。嗯、如果你真的在一个地方，然后去 base 在那的时候，你就体验到这是完全截然不同的样子。嗯嗯，这是最开始的原因，就是让我想要去世界上不一样的国家，去真的去体会到他们到底是什么。虽然是我在 working holiday 或者是去念书的时候。好像是走一个地方，但其实在过程中间的时候，我还是有尝试去其他的地方、其他的国家、其他的地区去住去。嗯，不是去玩而已，哦、我想要去住，住在那边，真的是住，所以我需要去采购，我需要去知道说这个地方要怎么生活，这样，甚至会尝试去理解说他们的语言啊、他们的想法、他们的文化。嗯，对。那为什么我会去 working holiday 这样好？最大原因就是因为 working holiday 是提供一个给你一个很好的机会，可以让你再去跑来跑去，加上你可以工作有收入。三十岁以前就是可以这样乱跑的话，当然是要像乱跑，因为你未来没有机会。<笑>对，重点就是有这个而已。嗯、你未来要这样做可以，但很难，對真的很难。澳洲，你有打算要待多久？澳洲，我目前是想说要两年呢、啊，因为最主要就是。我待的原因，除了包含说澳洲本身的签证可以超过一年之外，还有考量到周遭的地区。嗯，就澳洲本身要玩，然后加上附近纽西兰、嗯，然后甚至我十月要去斐济。嗯，没错，要去斐济了，都<笑>要去斐济。<笑>不要看我这样乱跑，我每年都一定会回台湾，我是一定会回去的那个，啊、就一定会去过年这样。那这样两年之后，你你还有想要再去下一个国家？打工度假，很多人都会问我这个问题，真超多的，从头到尾从我的人生，<笑>因为第二个啦，没有我我的人生其实不管怎样，因为包括美国啊、荷兰，其实大家都会问，哦、都很好奇说你到底要去哪里？啊、因为我真的是一直移动，<笑>待过那么多地方，然后我就一直用，所以大家都好奇说我到底要去哪里，或者是我到底要干嘛、嗯？但我个人本身呢、啊，我是持开放的态度的、嗯，我甚至我也不介意在澳洲留下来，哦，我不介意我在哪个地方留下来，应该这样讲，我也不会去强求说我要在哪里留下来。假设说。嗯、我今天澳洲最后，嗯，没有这个机会留下来。你要去哪里？<笑>英国，英国、呃、应该会回英国，因为英,英国也是两年。对，因为英国是一申请就是两年、哦，我觉得这个比较方便。所以你喜欢，对，就是你喜欢比较喜欢待在同一个地。对我对我来讲，其实真的是方便的问题，对吧、啊？而且薪水问题，就是还是会考量到说整体的生活水准啊。对我来说，像去加拿大真的太辛苦。你先，要、哦啊、超多良民证哦，<笑>超痛苦了。每个地方待超过六个月都要良民证，我要申请五个,個五个地方的，真的太太痛苦了。<笑>所以我加拿大目前是呈现一个放弃的状态。反正就是下一站有机会的话，就会去英国这样子。对啊，反正怎样都只能待到三十岁而已啊。哦，对，对啊，三一满三一前。对啊。好，那我们今天呢就聊到这里，我们讲了很多很多很多东西。那如果你喜欢今天的影片呢，记得要帮我按赞、订阅，还有分享给你身边对荷兰、澳洲还有美国打工度假有兴趣的朋友。然后也可以，如果你有更多问题啊，想要问凯的话，可以加入我们有一个赖的社群，我之前有分享过。这名字呢，也跟我们企划的名字一样，叫做“打工度假下一国去哪里”。那这样啦，我们下次见，敲，谢谢大家。